Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí les traigo un nuevo vídeo como está ahí en el título y como es sábado, hoy toca vídeos sobre filtraciones, ya sabéis, camisetas de la temporada 2020-2021, pero que de momento no son oficiales y que están sacadas de la página Footy Headline, aunque en este caso también están de la maglia eh, bianconera, ¿vale? Son filtraciones, de momento no hay nada oficial, aunque también un trabajador de Aidas lo filtró por Twitter, entonces bueno, pues es bastante probable que las equipaciones que vamos a ver ahorita de la Juve eh, pues sean, sean oficiales, o sea, antes o después se hagan oficiales o sean oficiales, o sea, me refiero, o salgan con, con detalles muy parecidos, igual cambia algo, pero bueno. El caso es que es bastante fiable las camisetas que voy a enseñar hoy. Ya sabéis que esta equipación de la Juve, que es brutal, la tenéis aquí en la tarjetita, me parece crema y si os molan las equipaciones de la Juve este año, os va a gustar esta, de la página Cacagol. También te digo que te puedes dejar un like, muy importante también, y suscribirte al canal. Y encima a lo largo del vídeo te voy a ir dejando otras filtraciones que ya han salido del Marsella, del Arsenal, del Barça, del Valencia, la semana que viene haremos las del Madrid, te las iré dejando en la tarjetita y también muy importante que le eches un ojo. Así que bueno, vamos con la pregunta del día de hoy, que siempre me gusta dejarte una preguntita y la pregunta que te voy a dejar es ¿en qué año perdió la Juventus de Turín el partido contra el FC Barcelona esa final de la Champions? Que si no recuerdo mal creo que dieron 3-1, el Barça ganó la Champions ¿en qué año fue? Y ahora sí más, comenzamos. Bueno, entre unas cosas y otras, tengo muchísimas equipaciones de la Juve desde hace... desde antes que cambiaran el escudo, la temporada anterior tengo todas las camisetas, una vez de mi hermano, pero el resto las tengo yo y la verdad es que me gusta mucho la Juve, es verdad que esta última, la de este último año no me ha gustado mucho, hasta que parte en blanco y en negro, también los dejo por aquí en el canal, lo que pasa es que me la compré porque me salió muy barata, muy muy barata, luego también me compré esta porque bueno, me la mandaron y también tenéis como digo la review en el canal y seguramente la del año que viene me la compré porque es brutal, me encanta que utilicen el dorado como color secundario, creo que la Juve queda genial, el Jeep sin caja queda muy muy bien, el Aida se han dorado, el escudo han dorado y también algunos detallitos como la, como la parte de los costados. Luego es verdad que las pretinas en blanco y negro quedan guay, el cuello está bien y las rayas en este caso como veis es así como, como con broche, ¿no? Como pintadas, es decir, no son regulares, sino que están sí, rollo garabato por así decirlo, no sé, o sea, hace ese efecto dibujo y la verdad es que está bastante, bastante bien la equipación y no sé, es una camiseta que tengo muchas ganas de, de pillarme ya, no me la he comprado todavía porque eh, no sé qué tipografía van a llevar, entonces me he querido esperar, pero si no ya me lo hubiese comprado y ya os digo que la vais a tener en el canal porque me gusta muchísimo esta equipación, o sea, creo que la lluvia hace diseñazos, mira que a medida ya sabéis que no me gusta mucho, que, que siempre le critico porque no innova, pero en la lluvia sí que es verdad que lo utiliza bastante para innovar y me gusta muchísimo el trabajo que, que ha hecho este, con esta equipación, así que le voy a dar un 8 y medio, no es de mis camisetas súper favoritas, pero sí es una camiseta que me voy a comprar en versión jugador porque seguro que sale genial y como digo, pues camisetón que veréis en el canal seguramente dentro de poco. Vamos ahora con la segunda equipación que la ha filtrado la manglia eh, bianconera, una equipación azul que a mí no me termina de convencer porque me recuerda una equipación de portero o una equipación de entrenamiento, yo tengo una eh, sudadera de, de la Juve de este color y no sé, se me queda un poco sosa, es verdad que las pretinas está bien jugado, pero la camiseta se me queda muy aburrida, muy muy sosa, tiene las tres rayas de Adidas en, en blanco que queda bien, el cuello también me gusta bastante y la publicidad en sí no se ve fea porque no se ve fea, pero para mí me es un poco sosa, o sea, no me la voy a comprar por eso, aún así una equipación, bueno, pues bastante sobria, o sea, está bien hecha, está bien planteada, pero como digo, a mí se me queda bastante simple, le falta algo, no sé si luego cuando salga originalmente veremos algún patrón o veremos algo, porque eh, tampoco aquí en esta foto se puede ver muy bien, pero eh, espero que sí, porque si no, como digo, para mí es una equipación que se queda muy sosa, lo único que se puede destacar es esas pretinas que tiene y el resto de la camiseta a mí se me queda muy muy sosa, pero bueno, eh, por lo que he visto estoy viendo que también ha salido como otra especie de filtración, que puede ser que las mangas, en vez de que las pretinas sean en blanco, sean como una cruz. Entonces, bueno, no sabemos cuál de las dos será, pero en cualquier caso son muy similares. Y las metemos las dos en este top. No sé, le voy a dar un... Es que tampoco son feas, o sea, son muy simples. Le voy a dar un 6 y medio, porque no es tan mal. No es para ponerles tan mala nota, pero yo no me la compraría porque es demasiado simple, demasiado aburrida. El color es azul me encanta, pero como digo, me recuerda más una equipación de entrenamiento, más que otra cosa. Y vamos con la última equipación, una equipación que a mí personalmente no me gusta, porque esos colores no me gustan, pero sé que a mucha gente le va a gustar, es una de estas camisetas extravagantes, que a mí sí que me gusta ver, sobre todo las terceras equipaciones, y es la que estáis viendo ahora, que parece así como de camuflaje, en este color eh, naranja, con detalles en negro, pretinas y cuello también en negro, y el Jeep, el Adidas y la Juve de, de blanco. Es una equipación que por lo que ha hecho Adidas también puede ser eh, de portero, o sea, eh, la hemos visto en, en porteros, o sea, la, la que lleva los porteros actualmente de Adidas, tipo el Manchester United, el Madrid, son así, rollo camuflaje. Entonces, bueno, no está mal, no está mal, pero a mí no me gusta. Yo creo que estas equipaciones o te gustan muchísimo o no te gustan nada y en mi caso está personalmente con el anaje y con el negro no me gusta nada y es una equipación que evidentemente pues no me compraría porque no me convence de nada. Y le voy a dar un... es que tampoco está nada mal, le voy a dar un 5 y medio, para mí, para mí. Es que claro, esta camiseta es eso. O te queda ahí, o te, no te gusta nada o le pones un 9. A mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, ahora es tu turno y tú en los comentarios me puedes decir qué te parecen estas camisetas de la Juventus de Turín. Para mí, eh, en nota general, le voy a dar un 8 a Adidas. Creo que ha hecho muy buen trabajo, sobre todo con la primera. Es verdad que la segunda y la tercera, la segunda es muy simple y la tercera es demasiado arriesgada, por así decirlo, demasiado sobrecargada, pero creo que han intentado innovar y también han intentado mantenerse por la línea clásica. Entonces, perfecto ahí, bien jugado a Adidas porque 
tiene los dos polos, tanto innovar un poco y hacer cosas distintas, aunque tampoco son muy distintas, pero bueno, como arriesgarse un poco, y también el tema de mantenerse fiel a lo que es la Juve, pero para mí es perfecta la primera equipación, porque juega con los colores tradicionales, las rayas, pero también innova con esas rayas así como en dibujo, para mí perfecta esa equipación, y eso, para mí combina tanto, tanto la innovación como eh, el, el conservadurismo, por así llamarlo, de las camisetas que suele hacer Adidas. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, sabéis que podéis dejar un like, que es muy importante, respóndeme también a la pregunta que te he planteado, te puedes suscribir aquí al canal y también puedes seguir en mi Instagram y consultar el vídeo de esta equipación de la Juve, que la verdad es que como digo, es muy muy chula. Así que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós.